Continuamos a esta hora. El diputado Linares Beltranena quiere modificar la ley electoral, lo que beneficiaría al parecer al transfugismo y cambiar lo relacionado al financiamiento y publicidad de partidos políticos. Según el diputado Fernando Linares Beltranena, las reformas a la ley electoral aprobadas en 2016 tienen un problema porque se aprobaron al menos nueve artículos que la Corte de Constitucionalidad no avaló. Beltranena dice que los diputados lo aprobaron sin darse cuenta y ahora propone aprobar otros artículos que ya fueron analizados por la CC. Como ya tienen dictamen de comisión estas nueve porque vienen de esta comisión electoral, podrían pasar de una vez a primera, segunda y tercera lectura y tercera lectura por artículos en el Pleno. Si éstas logran tener la aprobación de los 105 votos, ya no habría que mandarlas a la CC porque vienen de la CC aquí arriba. Entre los artículos que Linares Beltranena quiere que se aprueben está el que permitiría que tránsfugas se reelijan con otros partidos políticos y el relacionado al financiamiento que reciben las agrupaciones. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Y en el Ministerio Público, en la segunda reunión de transición de abordo, como tema principal, la política criminal, se abordó esa, ese tema. La fiscal general designada María Consuelo Porras indicó que parte de lo que analizará en el diagnóstico será el tema de recursos humanos, evaluará el personal y su utilidad para destinarlos a, formas nuevas, a formar nuevas fiscalías. Otro de los puntos será el presupuesto para saber cuánto se ha ejecutado y cuánto está comprometido. Las reuniones de transición finalizan el próximo martes. Y previo a llegar al fin de su gestión, la fiscal general Tel Maldana conversa sobre los pendientes y amistades que dejó debido a las investigaciones. Aquí tenemos la entrevista. Gracias, buenas noches. Me encuentro con la fiscal general. Es un gusto tenerlos con nosotros y especialmente a la fiscal. Buenas noches, Verónica. En este caso vamos a empezar la entrevista y queríamos saber con qué pendientes se va Tel Maldana. ¿Qué fue lo que no le dio tiempo? Sin lugar a dudas, la presencia del Ministerio Público en los municipios de Guatemala. Durante mi gestión logramos... Um, eh, instalar ocho fiscalías municipales que es un dato importante pero recordemos que Guatemala tiene 340 municipios y nos hace falta una cantidad muy grande de municipios en este caso entre los pendientes podríamos normal, nombrar el caso Gerardi digamos finaliza otra gestión y sigue ese caso inconcluso muchísimos casos quedan pendientes cada año entra medio millón de casos al Ministerio Público. Muchísimos otros han avanzado. Es imposible que la institución pueda tener cero casos pendientes. El caso Gerardi está avanzado. Hay una agencia especial que está trabajándolo y cuando esté listo, asumo que se llevará ante los órganos jurisdiccionales. Otro de los puntos, ¿hay algo de lo que se arrepienta Tel Maldana? Realmente no, no tengo nada de qué arrepentir. En este caso, eh, regresando un poco al pasado, usted tuvo una amenaza de muerte. Hasta el momento pues desconocemos un poco de hacia dónde va el curso de la investigación, pero teme que esta amenaza continúe aún en su salida. Siempre hay riesgo, Verónica, porque en este puesto los enemigos llegan solos y si hablamos de que hemos desarticulado durante mi periodo 278 estructuras criminales por supuesto y hemos abierto muchísimas investigaciones siempre existe ese riesgo en este caso eh, yo sé que lo ha mencionado en diferentes ocasiones digamos pero tal vez cuántas de las personas que hoy están en prisión o están procesadas fueron sus amigas o convivieron en una reunión social y si podría mencionar alguno de los nombres. Recuerdo de Juan de Dios Rodríguez, eh, um, al presidente Otto Pérez Molina, por supuesto. No recuerdo si hay otras personas. Resalto a estas dos uh, 
de personas, Juan de Dios era mi amigo y, y al señor Pérez Molina lo conocí en el año 2012 cuando yo fui presidenta de la corte y sí lamenté mucho, especialmente en el caso de Juan de Dios, la situación por la que estaba pasando, pero mi obligación tenía que imponerse. Ya finalizando el, el periodo de Tel Maldana, es imposible no pensar que no han llegado las propuestas de trabajo. Eh, ¿De dónde le han surgido ya las propuestas? Especialmente para reincorporarme a la docencia. Pues nuevamente tengo algunas propuestas, igual de alguna consultoría, pero eh, tengo que revisar más adelante y algunas invitaciones para ir a algunos eventos en el extranjero que tienen corta duración. En este caso ya para finalizar, ¿existe la remota posibilidad de que en algún momento Tel Maldana decida participar en las elecciones próximas a la presidencia? Ese, ese es un asunto que más adelante podría evaluar. Yo soy Fiscal General de la República hasta el 17 de mayo, cuando entregue el puesto y tengo mucho respeto por esa alta investidura. No puedo participar en política, no puedo estar afiliada a un partido político. A partir del 18 de mayo, obviamente, estaré en toda la libertad y estimo que Guatemala debería de de ver la oportunidad a los guatemaltecos de, de tener una plataforma política donde puedan haber personas de pensamiento de derecha, de izquierda, mujeres, indígenas, campesinos, migrantes y pensar en la inclusión. Necesitamos instituciones políticas incluyentes que le den espacio a las personas que nunca han tenido la oportunidad de hacer gobierno. Muchísimas gracias por este espacio, agradecemos a ustedes también por estar siempre presentes. Y tenemos más, el senador Patrick Ligi, vicepresidente del Comité de Asignaciones del Senado, órgano encargado del presupuesto estadounidense, se pronunció luego de la búsqueda por parte de los republicanos que intentan congelar los fondos asignados a CICIC. Ligi señaló que cualquiera que crea en la justicia apoya a la CICIC, la CICIC dice es una institución absolutamente esencial que se ha mostrado capaz de atravesar las capas de corrupción en el sistema de justicia guatemalteco. Además, el senador señaló que el comisionado Iván Velázquez, y lo citamos, es una persona que cuanto más lleva a cabo su mandato, más aquellos que temen ser procesados tratarán de explotar las formas de detenerlo. Indicó que la crisis se resolverá, ya que existe un acuerdo bipartidista en el Congreso y de la que CICIC debe continuar su trabajo bajo la dirección del señor Velázquez. Bueno, y vamos a otros temas porque luego de alcanzar acuerdos en una mesa de diálogo se restablecerá el derecho a la educación. Los maestros se comprometieron a abandonar la plaza, el Mineduc y las direcciones departamentales tomadas como medida de presión para que se cumpla el pacto colectivo. Los representantes del STEC se comprometen a, a retirarse a partir de hoy de la Plaza de la Constitución y de las instalaciones de la sede central del Ministerio de Educación. B. A entregar las direcciones departamentales del Ministerio de Educación a partir del lunes 14 de mayo del presente año, día en el que también los maestros regresarán a sus labores. Cuarto. El Ministerio de Educación se compromete a reunirse con la Comisión de Finanzas del Congreso de la República de Guatemala para continuar las gestiones que permitan la ampliación del techo presupuestario de dicho ministerio que favorezca el cumplimiento del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Inmediatamente se restablece el derecho a la educación en todo el país, prevaleció y reconozco y agradezco la madurez de la dirigencia sindical, de los representantes del Ministerio de Educación, el acompañamiento y las luces que nos dio también la señora ministra de Trabajo. 
Bueno, y siempre en educación, padres de familia de la escuela de la aldea Tijón, en Nevasquiche, jornada matutina, cambiaron las chapas de la puerta de entrada de la escuela, informando que ya no permitirán el regreso de los maestros porque tienen más de 25 días de no presentarse a sus labores. Los padres de familia contrataron a un herrero y quitaron la chapa de la puerta colocando un candado. Molestos porque dicen que sus hijos perdieron más de 25 días de clases. Los maestros argumentan que su lucha es por la refacción y los útiles escolares, pero la verdad es por un interés de un aumento salarial. Por esta razón tomamos la medida para que cuando los docentes regresen expliquen a los padres de familia en verdad, ¿cuál es su lucha? Molestos, los padres dijeron que mientras los maestros se divierten, sus hijos pierden clases. Amenazaron con retirar la papelería de sus hijos y cerrar el ciclo educativo, regresando el próximo año, pero con otros maestros. Ya lleva como unos 25 días que no hay clases, va, y... Y mi familia pues que se son afectados, ¿va? mientras que los maestros gozando allá en, en otro lado. Que vamos a retirar lo que es el expediente de nuestra familia, de nuestros hijos, y para empezar de nuevo en, en el otro año que viene. Los padres de familia aseguraron que le darán la llave de la escuela a los maestros de la jornada vespertina, que sí trabajan. Con imágenes de Info Express por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. En el deporte, los rojos del municipal hicieron oficial a su tercer refuerzo para el torneo Apertura, volante ofensivo guatemalteco. Pedro Samayoa deja las filas del Deportivo Pitapa para retornar a Municipal donde ya estuvo en dos épocas diferentes. Samayoa se formó en las inferiores rojas, asimismo jugó en dos épocas diferentes en total siete torneos cortos. Fue campeón Apertura 2009-2011 además de Clausura 2010. Ha jugado en Misco en la Primera División, Shela, Biclán, Universidad y Petapa, respectivamente. Con los loros disputó 82 partidos, 6.414 minutos y anotó en cinco oportunidades. Y con la victoria de Shela Hood 2 a 0 ante el campeón Antigua, finalizaron los juegos de ida de la serie de acceso a semifinales del torneo clausura. Tres minutos le bastaron a los superchivos para liquidar el partido frente al campeón Antigua. Mario Castellanos abrió el marcador al minuto 14, luego de una jugada colectiva entre Mancal y Jorge Ortiz. Posteriormente, el mismo Jorge Ortiz se encargó de poner cifras de 2 a 0 al minuto 17, resultado que prevaleció hasta el final del partido. La llave se define el domingo en Antigua, donde el campeón necesita ganar como mínimo por idéntico marcador, pero no debe recibir anotaciones. Caso contrario, el favorecido sería el equipo altense por el gol de visitante. Y este fin de semana se conocerán a los últimos equipos que disputarán las semifinales del torneo Apertura y donde Shela Ju es el único equipo que llega con alguna ventaja en su serie. Guastatoya frente a Siquinalá es la primera serie que se define este sábado a partir de las 4 de la tarde en el estadio David Cordón Hichos. Ambos empataron a un gol en el juego de ida disputado el miércoles en la Costa Sur con anotaciones del colombiano José Corena y posteriormente Oscar Martínez de cabeza para poner cifras definitivas en el juego. El equipo Pecho Marío con un empate sin goles o ven a uno avanza. Arriba de dos le daría el boleto al equipo visitante. El domingo a las once y media, el Estadio Pensativo será el escenario donde el campeón Antigua busca salvar la temporada ante Xelajú, quien lo venció el jueves 2 a 0 en Quetzaltenango. Mario Castellanos al minuto 14 y Jorge Ortiz a los 17 fueron los artífices del partido que hoy tiene con ventaja a los superchivos. El campeón para avanzar necesita ganar por idéntico marcador como mínimo, pero no recibir gol debido a que los criterios de desempate son más goles, luego goles de visita y por último la posición en la tabla. De avanzar Guastatoya automáticamente es el rival de de Cobán Imperial en las semifinales. Caso contrario, se avanzara Siquinalá, la semifinal automáticamente sería ante Sanarate y Cobán deberá esperar al ganador de la llave en el pensativo. Por una Guatemala en paz, noticiero Guatevisión, Luis López. Familiares de Jimmy Morales reciben permiso de juzgado para viajar a Israel. Con eso vamos a regresar después de la pausa.